ఇప్పుడు మనం కాలేయం గురించి చూద్దాం కాలేయం ఇందాక చెప్పిన విధంగానే కాలేయం ఎలా ఉంటుందంటే ఈ ఈ ఆకారంలో వేసుకోవాలి లోబ్ షేప్ ఈ లోబ్ షేప్లో అండ్ ఇలా ఒకటి చెప్పాను కదా అండ్ ఈ లోపల ఈ కణాలు అనేవి చాలా ఇలా ఉంటాయి సో ఇలా ఇలా దీంట్లో ఒక పాట్ తీసుకుందాం ఇది మొత్తం మన కాలేయం కాలేయంలో ఇలా ఈ కణాలు అనేవి ఉంటాయి దీంట్లో ఒక హాఫ్ పాట్ తీసుకుందాం అందుకంటే ముందు ఏంటంటే ఇది ఇలా వచ్చి ఇక్కడ గాల్ బ్లేడర్ అంటే పిత్తాశయం అని చెప్పాను కదా ఈ పిత్తాశయం నుంచి సేమ్ ఇదే కనెక్షన్ ఇలా వెళ్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఈ పిత్తాశయం కనెక్షన్ అనేది సేమ్ ఇక్కడ నుంచి ఇలానే ఈ డయాగ్రామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇలా వస్తుంది ఇక్కడే మనకి క్లోమం దీనిని ఆంత్ర ఆంత్ర మూలం లోకి లోకి వెళ్తుంది ఆర్ వెళ్ళింది వెళ్తుంది ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇక్కడ యు షేప్ అనేది ఇలా వస్తుంది కదా సో ఇది అనేది ఇలా వస్తుంది సో ఇది ప్యాంక్రియా ప్యాంక్రియాస్ అంటాం ఆకు లాంటి నిర్మాణం దీన్నే క్లోమం అంటాం ఇది పిత్తాశయం దీనిని కామన్ బయోలాక్ ఐక్య ఐక్య కాలేయ ఐక్య కాలేయ నాళం అనని అంటాం ఇది పిత్తాశయం పిత్తాశయం ఇది ఐక్య కాలేయ నాళం అండ్ ఇది క్లోమం కిందకు వచ్చేసి ఆంత్ర మూలం దీనినే డియోడినం అంటాం ఇది షీ షేప్లో నుంచి ఇలా కిందకి జజనం తర్వాత శేషాంత్రికం ఈ రెండు పార్ట్ అలాగే ఉంచేసి ఈ ఆంత్ర మూలంలోకి వెళ్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఇది ఆంత్ర మూలం అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేస్తామంటే ఈ కాలేయం రెండు లంబికలు అంటే టూ లోబ్ షేప్లో ఉంటుంది ఏ ఆకారంలో ఉంటుంది అని అడిగినా కానీ త్రీ లోబ్ షేపా టూ లోబ్ షేపా అని అడుగుతాడు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇది టూ లోబ్ షేప్ రెండు లంబికలు లఘు లంబికలు అని అంటాం దీంట్లో ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ఒక పాట ఏదైతే తీసుకున్నామో దాన్ని మైక్రోస్కోప్లో చూసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఇది మైక్రోస్కోప్ మైక్రోస్కోప్లో చూసినప్పుడు మనం తీసుకున్న పాట ఇది మైక్రోస్కోప్లో చూసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా అనేక రంగ్ అనేక లంబికల ద్వారా ఇది ఏ బీ సిడి ఈ అనుకోండి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ లివర్లో కట్ చేసిన చిన్న పాట్ని ఎప్పుడైతే మనం మైక్రోస్కోప్లో చూస్తామో ఆ మైక్రోస్కోప్లో చూసినప్పుడు ఇలా భాగాల కింద కనిపిస్తుంది మనకి ఈ కనిపించిన ఈ ఒక పాట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ కేంద్ర శిర అంటాం దీన్ని దీని నుంచి ఇలా ఒక గుళికలు అనుకోండి ఇలాంటి నిర్మాణం కలిగి ఉంటుంది మధ్యలో దమనులు శిరలు ఇవన్నీ ఇలా ఉంటుంది దీని రియాక్షన్ దమనులు శిరలు ఇవన్నీ కలిసాయి దీన్ని కనుక మనం విస్తరించుకుంటూ వెళ్తే ఏం జరుగుతుందంటే ఈ కాలేయం అనేది ఒకటి ఒకటి పాయింట్ రెండు నుంచి ఒకటి పాయింట్ ఐదు కేజీల వరకు ఉంటుంది అండ్ ఈ కాలేయంలో చెప్పుకునేది ఏంటంటే ఈ కాలేయం అనేది ఒక ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ అంటాం క్రియ నిర్మాణాత్మక పరిమాణాలు అంటాం ఈ కాలేయ లఘులంబికలు చేసే ముఖ్యమైన పని ఏంటంటే నిర్మాణాత్మక అండ్ క్రియాత్మక ప్రమాణాలు కాలేయం యొక్క లఘు లంబికలు చేసే ముఖ్యమైన విధి ఏంటంటే నిర్మాణాత్మక అండ్ క్రియా క్రియాత్మక ప్రమాణాలు సో వీటి గురించి తెలుసుకుంటే ఇంతే అండ్ దీంట్లో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పాట గురించి అక్కడ వేసింది 
ఒక్కడ క్లియర్ కట్ ఇమేజ్ వేసుకుని దాంట్లో ఉండే భాగాలు ఏంటి అనేది చెప్పుకుందాం